Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu, nosso TV Fama. O TV Fama tá on, tá muito animado, mas a gente resolveu animar mesmo pra esquentar. Já viu que eu tô com o look até meio pijaminha. Tá frio em São Paulo, mas tá frio. Que eu espero que se você tiver um mozão, você esteja agarrado com ele. Que eu ia querer estar tá agarrado com o um mozão agora. Ou embaixo do edredom. Pra te fazer companhia e esquentar essa segunda-feira fria, a gente vai fazer um monte de fofoca. Vai ter um monte de entrevista exclusiva. Mas também vai ter eles. Sempre muito elegantes. Sempre inenarráveis. Sempre muito chiquetosos. Flávia Noronha e Nelson Rubens, boa noite. Mas, ó, que Ok, fofo. ok. Fefito, boa noite. Você tá muito bonitinho de jardineira. Levanta, oh, Fefito. Olha então, que graça. Fefito, Fe... Tô trocando teu nome, hein, Fefito. Pra Já quê? Já chamaram você de Fifito, ah. de Fito. <risos> Mas eu falo, é fefito. Eu Bem, meu preferido rico, é quando o corretor rico. corrige pra defeito, que aí eu acho que é a minha cara. Não. E você tá usando, esse, esse troço que você tá usando aí, isso é da, de um seriado americano. Deus, você não fala da família minha roupa, Watson, de Família Watson. Família Watson. É muito retrô. É Vamos bem. retornar logo a bomba, né, Flávia? Vamos bomba! Uma estrela da Globo. Mas estrela de primeira grandeza, hein? Abandona a novela. E ela nem foi demitida. Por que ela quer parar com a novela? Boa noite, Nelson. Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos ao TV Fama. Segundo, boa semana para todo mundo. E hoje, ó, presente para você de casa que é fã dele, hein? Teremos Eduardo Costa ao vivo, conversando aqui com o TV Fama ao vivo. Vai falar sobre ah. novidades da carreira e também de todas ao as polêmicas. Vivo é um perigo, hein? Ao vivo, hein? Sem filtros, Nelson. Mas tem muito mais, né, Nelson? Tem muito mais. Veja o que vai rolar no programa de hoje, segundona. Hoje no TV Fama. Exclusivo. Yasmin Brunet fala de Neymar em Noite com Outro Famoso. Polêmica. Cantora famosa é criticada após fala polêmica nas redes. Segunda-feira, 22 de agosto. E o TV Fama já está no ar. Está no ar uma nova temporada do Festival Reis TV Plus. Se você for em reistvplus.com.br e investir R$ 5 por semana... Você vai concorrer a prêmios como smartphones, churrasqueira elétrica, fones de ouvido, notebooks e muito mais. Além disso, vai ter o prêmio mais caro já dado na história da nossa promoção. Olha só, tem um carro de 390 mil reais, um Volvo CX60. Ou melhor, C XC60, o carro do futuro. Por que ele é o carro do futuro? O Volvo XC60, ele funciona com eletricidade e também com combustível. Ele tem motor flex com álcool e gasolina, mas se você carregar ele na tomada, você tem autonomia de até 9 horas. 390 mil reais saindo da Rede TV direto para sua garagem por 5 reais. Baratinho, não é não? Então vai agora em redetvplus.com.br e garanta esse e muitos outros prêmios. É com vocês, Flávio Nelson. Ok, ok, Fefito, bomba! Galvão Bueno, você está proibido de aparecer em outra emissora, assinar contrato em TV aberta. Na Band, no SBT, na Rede TV, em TV aberta você não pode. Isso dizem que é um acordo interno do Galvão Bueno com a Rede Globo, de, com a Globo, né? Com a Globo, que ele não vai ser locutor de TV aberta em 2023, 2024, 2025, até 2042. Mas ele, claro, pode fazer um contrato para fazer canal de YouTube. Ele vai fazer um canal na internet, ele tem um grande projeto, segundo dizem, para fazer também bem, é, narração até no Facebook, ele quer bombar, mas só na internet, em canal de YouTube, ok? Ô Galvão, e aquele programa tão bom, hein? bem amigo, você não vai fazer mais? Faz também na internet. Você acredita que o Chimbinha resolveu processar a Joelma? Essa história dos dois parece Ixi. não ter fim. Ele processou a Joelma porque ela resolveu anunciar uma turnê com o nome Isso é Calypso, algo que ela cantava naquela música que ela fala Isso é Calypso! E ele foi derrotado na justiça. Tudo porque ele queria o direito exclusivo é, de uso disso, queria direitos autorais, participação nos lucros da turnê dela e também danos morais. A justiça entendeu que não era o caso, fez um belo an-an uh -uh pra ele e deixou o Chimbinha 
sem a grana que ele pretendia. Pelo visto, a Joelma e o Chimbinha não fizeram as pazes e não vão fazer tão cedo. Vamos agora ao vivo com ele, tava esperando, né? Eduardo Costa! A gente tá aqui em São Paulo com o nosso repórter, é o Coruja, tá isso? Com a Lisa Gomes, está ao vivo com o Eduardo Costa no evento e vai contar tudo pra gente sobre novos projetos, o amor. Tá gato ainda, Lisa? Ele tá fortinho? <risos> Opa! Eu tô... Eu tô aqui, Flavinha, estamos ao vivo, aqui nessa festa maravilhosa. Dá um oi aqui pra ele. Boa Sobre noite, Nelson. Boa noite, Nelson. Boa noite, Fefito. Boa noite, Flavinha. Estamos aqui, nessa festa Quem maravilhosa. Tá lá? Quem tá lá? Flavinha, Nelson Rubens, Fefito. Alô, Fefito. Um beijo, Flavinha, Nelson Rubens. Eu amo vocês. Tô sempre ligado no TV Fama. Você e... gosta de fofoca? Amo fofoca, é. Fefito, Flavinha, Nelson, me chama um dia pra gente falar mal dos outros. Eu sei de casos que vocês não vão acreditar. Agora, uma fofoca boa, você parou de fazer plásticas? Eu nunca fiz. Eu nunca, você nunca fiz. fez procedimentos estéticos? Nenhum. Deixa eu te falar, você sabe, pra, pra te falar a verdade, sabe o que eu fiz da minha vida? Eu fiz uma botox, uh -huh. porque quando você vai cantar, você força muito. E, e, e eu tive um acidente de avião, que eu quebrei o maxilar, né? Sim. É... Trinquei a, a cabeça Mas eu nunca fiz plástica Eu tinha muita vontade de dar uma, uma melhoradinha no meu nariz Mas quando eu fui fazer, o meu médico falou Eduardo, é um perigo o seu timbre de voz mudar E o que, é que você acha desses memes que fazem contigo? Cara, eu acho maravilhoso é... Eu acho que... Quanto mais faz, melhora. A gente vive disso, né? Eu vivo de música. Mas é, se alguém lembrar de mim de uma outra forma, por mim não tem problema nenhum. Falem bem, mas falem mal, mas falem de mim. É verdade, mas olha só quem tá aqui também. Vem aqui a maravilhosa Mari. Coloca aqui o fone que a gente vai... Ou estamos ao vivo aqui com esse casal lindo. Fala alguma coisa, Nelson Rubens. Oi, Ele quer Mari. ouvir você, Nelson Rubens. Tá ouvindo a gente, Fala, Mari aí. Eduardo? Agora tá. Agora tá. Sejam bem-vindos ao TV vindo, Fama. Que, que mulher belíssima, hein, Lisa? Dá uma voltinha hein? com ela. Que casalzão. Ah, e, e vai casar, né? Quando é que vai ser esse casamento, gente? A gente está curioso, né? Não, Flavinha, Nelson? Né? Vamos casar oh, esse okay, ano, né? Okay. É. Se Deus quiser, esse ano. <risos> esse, esse, esse ano já está tudo, já está organizando. Não, não tem nada organizado. Não, não. não a, gente, a gente vai fazer um negócio bem simplesinho, para a família mesmo, para os amigos. 500 pessoas. Não, tipo 30. Não, tipo 30, isso aí. Uma festa pra 30 pessoas. É, só pra tipo gente 15, mesmo. Sei lá, nós vamos diminuindo de acordo. Vocês estão pensando, inclusive, em aumentar a família? Não, já, também já tá de bom tamanho. Não, 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 não. Eu já falei com ela, o Theo tá crescendo e eu quero uma menininha. Já, já tem a Maria Eduarda, minha filha, que tá batendo perna por aí. Linda, ela está linda. Ela tá maravilhosa, mas eu, eu tenho vontade de ter mais um. Mas você tem saudade de voltar a cantar com o Leonardo? Demais, não no projeto Cabaré, não, é, eu não tenho mais nenhum interesse em fazer parte do projeto, mas o Leonardo é um cara maravilhoso, é, não, não existe nenhum tipo de, de inimizade entre a gente, de hipótese nenhuma, a gente, é, é, o projeto é, não, mais, não faz mais parte do que eu quero para mim e para minha carreira, mas a amizade da gente é uma amizade muito forte. A amizade continua, né? E olha só, Fefito, olha essa mulher maravilhosa, Fefito. Muito olha linda, só. eu tava aqui curioso pra saber quem tem mais ciúme, porque ele, famosão, deve ter muita mulher dando em cima e ele tem fama de pegador. E ela, gata desse jeito, alta desse jeito, deve ter uma alta demanda de cantadas também. Quem é o mais ciumento? Acho que a gente lida muito bem com isso, tanto eu quanto ele, a gente é bem seguro, não... A gente não tem esse tipo de problema. Eu respeito a carreira dele, o artista, então eu não... Você não é ciumento? É, então, eu, eu não sou ciumento, não sou ciumento não, sou. <risos> então, um beijo pra vocês, a gente vai ficar aqui na festa. Então, vamos fazer um ok, ok? Pro Nelson Rubens? Ok, ok! É com você, Fefito, Nelson e Flávia! Boa semana pra vocês! Pra você também, Já Nelson. É uma boa semana! <risos> ok, ok! Cantor famoso tá virando homem chorão? Isso aí, ó! Boa noite pra você que tá chegando agora no TV Fama. 
Vamos para as notas da fama. Quem é esse chorão? Leonardo, chorando por causa do... Por causa do filho do Zé Felipe. E Simone, hein, gente? Que bafão anunciou novidades depois do término da dupla com a irmã Simária. Simone mandou avisar que em outubro estará de volta aos palcos. Nas redes sociais é de amor demais, mas na vida real inverte o seu papel. Depois de anunciar o fim da dupla com a irmã Simária, os fãs perguntaram o que ela faria daqui para a frente. Sabe aquela famosa caixinha de perguntas? Foi ali que a cantora disse, em outubro estou de volta. Falando em palco, tá circulando na internet um vídeo onde Bruno, parceiro de Marrone, teria ficado empolgado demais. Se é que vocês me entendem, quando viu a apresentação de polidense de uma bailarina que faz parte do show Cabaré, onde a dupla canta com Leonardo. Vamos ao show! Para, 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 para! Já no caso da bailarina que acompanha a Luísa Sonza nos shows, por pouco não virou um acidente feio. Olha o que aconteceu com a Amanda durante sua apresentação esse final de semana. O cabelo pegou fogo. A sorte é que foi bem de leve e acabou apagando com a bailarina batendo o cabelo. E a dor de cabeça que Poliana teve com o maridão Leonardo quando Zé Felipe se casou e saiu de casa. Foi um chororô só. Dia e noite. Noite e dia. Leonardo sofreu da síndrome do ninho vazio. De acordo com o UOL, a Justiça de São Paulo determinou a penhora de um imóvel do cantor Hudson, da dupla Edson e Hudson em um processo movido pelo ex-empresário dos sertanejos para pagar uma dívida calculada hoje em 9 milhões de reais. O imóvel seria um terreno de quase 25 mil metros. Hudson alegou que o terreno faz parte da sua residência, mas o juiz, que está cuidando do caso, não atendeu aos pedidos de Hudson, que já recorreu da decisão. Em junho desse ano, Policiais foram até a casa do cantor com o um mandado do mesmo juiz que determinou, na época, a penhora dos bens da casa. Fátima Bernardes postou uma foto onde aparece com o ex-marido William Bonner e a atual mulher, Natasha Dantas. O filho Vinícius, que está morando na França com a namorada Thalita Martins, está em viagem no Brasil. Uma família que, além de linda, sabe conviver em harmonia. Matheus Solano e Adnê são tão amigos, mas tão amigos, que compraram um terreno em Minas Gerais. A ideia é transformar o lugar em um refúgio para suas famílias. Os dois são amigos desde a adolescência. Nas fotos, eles parecem mais duas crianças de tão felizes que estão. A gente diz sempre, ó, se beber não dirija, mas eu vou dizer outra coisa. Se tomar uns goróis aí, não inventa de cortar cabelo, não. Porque Dona Anitta tava curtindo uma bela balada, a gente adora, né? Com os amigos, final de semana agitado, tomou uns a mais. Gostou do que viu no espelho quando acordou no dia seguinte, não. Ela cortou o cabelo mais do que devia. Você tá duvidando de, desse goró transformador? A gente vai se mostrar a imagem. Se beber... Cuidado com as consequências para não se arrepender depois, né, Anitta? Eu vou pegar uma tesoura pra ela me dar trabalho demais. Eu vou pegar uma tesoura e a gente vai cortar meu cabelo de longe, garoto. Depois de se apresentar no Garota VIP no último sábado, Anitta chamou seus amigos para um after. Ela queria, porque queria, ficar com o cabelo igual da GK. Vejam que ainda tentaram impedi-la de cometer o ato. Eu tô aqui pra cuidar dela, tá? Mas... Eu vou pegar a tesoura e vou cortar igual a GK, peraí. Para, para, para. Peraí, peraí. GK, pelo amor de Deus, GK. Faço não. Não tenho coragem. Vai, bicha, é louco. Você vai me bater depois. Peraí, deixa eu fazer um teste. Peraí. Calma 
Calma, deixa eu fazer um teste. Anitta, na hora, parecia que ficou super feliz com o resultado. Oh, Ei, viado, oh, ficou oh, viado. Amanhã eu Amiga, isso aqui é um detalhe. Ei, viado, ficou tudo! Só que depois a bebedeira passa, né? David Brasil e um amigo acordam a cantora. Jesus mandou bom dia. O cabelo novo. Jesus mandou bom dia. E aí, já, já viu o cabelo novo hoje? Do teu corte novo de cabelo? Caralho. É. Amor? E aí? O que você tá sentindo? Preparem-se, porque as cenas agora são fortes. Amiga, eu juro que eu tentei impedir, mas você tava decidida. Por que vocês deixaram fazer isso aí? E visivelmente abalada... E a gente vai ligar pra quem pra, pra resolver isso? GQ. Anitta, então, começa a pedir ajuda pros amigos pra consertar o cabelo. Ela chamou um profissional que foi até sua casa e... Tá aí! Agora sim, ela ficou com o mesmo corte da GQ, né, Anitta? É isso, gente. Se beber, não corte o cabelo. Ainda bem que cabelo cresce, cabelo cresce. Se beber, não corte o cabelo. Esse é o, esse é o aprendizado do dia. Mas gostei, ficou gata de qualquer maneira, né? Com o chanelzinho da Neta. Agora, os caminhos já estavam cruzados na maternidade? Quase, né? Rafa Kalimann, não é que ela compartilhou uma foto dela bem novinha, com o passado que ela viveu com o José Loreto. Os dois, ó, carinha de bebê. A história do casal é mais antiga que o público imaginava. O amor entre José Loreto e Rafa Kalimann não é de hoje? Olha aí a prova! Uma foto onde os dois aparecem juntinhos, novinhos, tirada em 2000. E como conseguimos esta foto? Rafa Kalimann postou. E ainda escreveu, eu e José, Sampa 2006. Nesta época, José Loreto estava em Malhação, onde fazia o skatista Marcão. Já a Rafa Kalimann só modelava. Os dois já pareciam bem íntimos, né? E agora, os dois estão mais do que juntos? Apaixonados, Rafa postou algumas fotos de como passaram o final de semana no Rio de Janeiro. Uma paradinha no bairro de Santa Teresa. É, nos cliques podemos ver o quanto o casal está em sintonia. É, Zé, o acaso é de Deus? José Loreto, que está no ar no papel de Tadeu em Pantanal, está de férias. A trama já foi toda gravada. Entre os amigos famosos que viram as fotos estão Giovanni Banque, que comentou Gente, que máximo! E viva o amor, meu povo! 22 horas, 16 minutos, está frio por aí? Pode se preparar que a temperatura vai subir a partir de agora. Vamos girar ó, só com as famosas, entendeu? As gostosas. Débora Seco mostra o que faz antes de ir para as gravações. E Foca vai para a cama para divulgar a nova música. Olha só o que ela fez. E elas estão chegando. O que será que as nossas maravilhosas estão aprontando por aí? A Poca, por exemplo, para divulgar sua mais nova música, apareceu assim. Deitada em uma cama, a funkeira está usando um biquíni preto com correntes por cima, deixando em evidência suas belas curtas. Seu nome é Ousadia. Mariana Rios está totalmente à vontade na sua rede social. Sempre preparando ótimos cliques com glamour e sofisticação. A mais recente é esta aqui, ó. Onde está usando uma micro saia e um tomara que caia com a barriga mega ultra chapada de fora para o desespero das invejosas. É bem isso. Duda Reis, direto do Havaí. A influenciadora postou essa foto aqui, ó, onde aparece usando um biquíni laranja. É claro que a loira recebeu diversos likes e muitos comentários. O internauta escreveu, sereia. Alguém discorda aí? Pera aí que tá chegando mais uma sereia. Isis Valverde. 
seja usando camiseta com uma saia de cintura baixa, um biquíni pink ou até mesmo um macacão de ginástica. É uma maravilhosa. Gabi Martins sabe como impressionar os fãs e conquistar novos fãs. Dá só uma olhada nessa sequência de fotos onde a cantora aparece exibindo os gomos na barriga conquistados com muita dedicação. E lá vamos nós para a praia com Débora Seco. A atriz postou uma foto de biquíni colorido, meio anos 80, e escreveu Mergulho antes do trabalho. Bora, Débora! Então vamos com você. Ah, só para lembrar, Déborazinha não pisa em uma academia faz tempo. Ou seja, estamos aqui nervosas. E para fechar esse timaço de mulheres lindas, outra Débora. Nasce-me. A morena publicou fotos que aparece tomando banho e um chuveiro em meio à natureza. Usando um biquíni preto, a atriz mostra suas belas curvas. É, não tá fácil não segurar essas beldades, viu? Ah, você viu um monte de beldades? Pois a gente vai te mostrar outra. Yasmin Brunet deu uma entrevista exclusiva aqui pro TV Fama. Eu tô curioso pra saber se ela falou de Gabriel Medina, eu tô curioso pra saber se ela falou de Jade Picou, mas tô curioso mesmo pra saber se ela falou de Neymar e de ET. Porque parece que ela acredita em ET. Vamos descobrir juntos? Roda aí a visa. Zé Neto e Cristiano, aliás, tá só começando o Barraial, né, Yasmin? Que delícia! Já tá doendo, que eu tô falando aqui no campo nessa música, eu amo. Ela já tá na sofrência, Brasil. Vamos, sertanejo. Vamos. E é o que mais vai ter hoje aqui, né? Ah, tô apaixonada, já tô amando. Ah, vai, fala. Ah, não sei, eu não sei se eu ouço, se eu curto o show com você ou se eu faço a entrevista. Mas olha, então a gente vai ser objetiva. Estou conversando com a mulher... Dona do filtro utilizado por Ever Lavigne. Eu sei, eu amo ela muito, sério. Eu já, nossa, quando eu era adolescente, eu, era, eu, vesti, eu me vestia dela com gravata e tudo. E aí agora ela usou algo relacionado a você. Ela sabe que eu existo. É, ela viu meu nome, ela viu minha cara, ela sabe que eu existo. Você mandou alguma mensagem pra ela? Chegou a falar com ela de alguma coisa? Não, mas eu vou mandar. Ela não vai ver, né? Mas eu vou mandar. Que pensa? Lá, oi, gatinha, o Vitor já tá usando a minha... Você deu uma declaração essa semana dizendo sobre todas as coisas absurdas que saem a seu respeito. E a mais absurda que saiu a seu respeito foi que você tinha ficado com o Neymar. E que você não sabia nem da onde saiu essa informação. Não tenho noção de onde saiu essa informação. Achei surreal. Surreal. E às vezes você pensa, ah, pode ter sido naquele dia que a gente estava na mesma festa. Possível. Não existe, não existe da onde ter saído essa informação. Surreal, não sei. Quando você vê isso, você ri, chora, fica pistola ou não liga? Cara, essa eu achei engraçada, porque não tinha de onde tirar. A pessoa realmente estava em casa assim, o que eu vou inventar? Duas pessoas que não se conhecem, vamos lá, eles. Eu nem conhece o Neymar. Conheço, conheço, conheço. Mas assim, é impossível. Não, não, não tinha como. Não tinha como. Se parar pra pensar na associação absurda, o Neymar é amigo do seu ex-marido. Exato, surreal, surreal isso. Surreal. Não tem nem o que falar, sério. Depois da entrevista para o TV Fama, Yasmin foi curtir o festival que rolou até tarde. Parece que a noite da modelo rendeu. Esse beijão aí de tirar o fôlego, divulgado pelo perfil Gossip do Dia, é de Yasmin Brunet e Enzo Celulari. É, meu povo, se ela começou o dia na sofrência, ela não terminou a noite do mesmo jeito, não. Veja agora uma nova treta envolvendo Ludmilla. E ela ficou pistola em São Paulo, hein? O volume do show, sabe aquele negócio do Tim Maia, o retorno? Ela abandonou o palco depois de cantar só três músicas, hein? Ludmilla deve cantar 15 músicas no show, brilha muito. TV Fama foi... Já esteve presente, flagrou o momento em que a cantora acabou deixando o público à deriva. Mas a culpa é da Ludmilla, é da, dos organizadores, é do áudio, do som, do cara que cuida de tudo isso. Veja! 
Ludmilla encerra show antes do tempo e deixa palco em evento após alegar problemas técnicos. A cantora foi uma das atrações do festival que rolou em São Paulo no último sábado. Porém, encerrou a apresentação pouco tempo após o início do show. Lud deveria subir no palco às 13 horas. Porém, chegou ao evento por volta de 13 e 40 da tarde. Após o início do show, os problemas começaram a acontecer e a cantora teria solicitado que aumentassem o som. O pedido não foi atendido e a cantora continuou pedindo a alteração do volume. Vejam estas imagens, feitas com exclusividade por nossa equipe que estava no evento. Lude, após o fim da música Favela, reclama que o som foi abaixado. A gente precisa respeitar um cronograma. Eu tô muito triste que eu vim aqui com a maior felicidade do mundo para fazer um show para vocês, mas infelizmente não foi culpa minha, não consegui. Mas a gente se encontra por aí nesse Brasil afora e espero ver vocês num show meu de verdade, tá bom? Com toda a estrutura que eu mereço, que eu faço um show f***. A apresentação foi paralisada até que o problema fosse resolvido. Porém, Ludmilla não voltou mais para o palco e o show foi encerrado após três músicas. Ao se despedir do público, Lud não poupou palavras e reclamou do evento em cima do palco. E galera, prestem muita atenção antes de comprar ingresso de qualquer evento, porque isso antes de qualquer coisa é um descaso com vocês que pagaram o ingresso. Valeu? Um beijo, tchau! A cantora saiu correndo do local, sem parar para entrevistas ou fotos. O colunista Léo Dias ouviu o outro lado e entrou em contato com Luiz Restife, responsável pela organização do festival. O empresário contou que os problemas com a cantora começaram pelo atraso e pelo fato de que sua equipe não chegou antes da apresentação para fazer a passagem de som. Com isso, os técnicos responsáveis pelo show da cantora não identificaram qualquer questão que poderia ter sido resolvida com antecedência. Restife ainda explicou que não atendeu ao pedido da cantora para aumentar o som por existir uma restrição sonora no local. Ou seja, o evento dispõe de um limite de decibéis que podem ser alcançados. E o não cumprimento desta regra pode acarretar multas ao estabelecimento que corria risco, inclusive, de perder o alvará de funcionamento. O festival contava até com uma equipe do Psyu para fiscalizar o volume das apresentações. Luiz Restife aproveitou ainda para relembrar que já teve experiências negativas com Lude em ocasiões passadas. Em outras três oportunidades, ele relata que a cantora causou problemas por atraso e por não cumprir o acordado em contrato. Ludmilla, por sua vez, usou as redes sociais para se manifestar. Em uma série de textos postados nos stories, a cantora desabafou e explicou que tentou de todas as formas resolver o problema no backstage. Ela ainda ressaltou que viu o ocorrido como falta de respeito com o público e confirmou que o baixo volume a impediu de continuar o show. É polêmico. Eu recebi algumas pessoas me mandando mensagem no Instagram dizendo que o som estava baixo mesmo. Mas também tem gente que acha que poderia ser resolvido de uma outra maneira, sem largar tudo para cima. Porque, no fim das contas, o maior prejudicado na história toda não foi a Luiz Mila e não foi o organizador do festival. Foi o público, foi o público, que ficou sem se divertir, sem rebolar até o chão. Eu é. acho muito complicado, mas também acho muito complicado a gente... Colocar na Ludmilla a pecha de pessoas difícil por ter personalidades fortes e por fazer exigências para que seu show seja de determinada maneira. Quem contrata já tem que saber o que, o que vai levar também. Tem que ser desse jeito, tem que cumprir o acordado. Agora, se ela não cumpriu o acordado com o contratante, aí é uma questão para ser resolvida entre advogados. O que, é que vocês acham, Agora, Flávio Nelson? Agora, Fefito, ah. Fefito, é o seguinte. Dizem nos bastidores que a dona Ludmilla, que adoro muito ela, gosto muito, muito respeito por ela, 
teria que ter feito um teste de som antes para ver. Não, é, é, como o Tim Maia falava, aumenta o som, o retorno, tá uma porcaria. Ele falava no ar, durante o show, já fazia parte do show do, do Tim Maia. O traje da Ludmilla, não sei se é pelo horário, entendeu? Pelo local, um local aberto. Também achei que ela estava com uma jaqueta é, aí. O Nelson não gostou do jeito que ela, que ela chegou. Estava com frio. É, do Só jeito que ela chegou, ela entrou padaria. no palco. Ah, mas agora, tá Flávio, frio. Agora, agora, agora oh. veja bem, não, não tem que fazer, pode, não precisa ser a Ludmilla, alguém faz o um ensaio, mas faz um teste. Mas tem que fazer o teste, você tá certo, Nelson. Agora, sabe por quê? Eu, pode ser culpa, sim, da equipe da Ludmilla, tá? Pode ser que seja. Por quê? Teve show de outros cantores, de outros famosos, e não deu problema com ninguém, deu problema apenas com Ludmilla. Então pode ser, sim, que ela não tenha passado o som e pode ter sido essa a causa de todo aí. Mas equipamento, é, sim. Flávia, é como aqui, em qualquer lugar do mundo, na televisão. Então, de repente tá bom e aí cai. É, mas tem que testar o som antes. A Ludmilla chegou assim atrasada de acordo com o contratante. Se é. era pra chegar, o, tem lá o, o Flávio dela chegando no 1h40. É a a pergunta é show, o baixo, gente, Se é pra rebolar a bunda, tem que ser com música oh. alta. Como eu vou fazer mas amanhã aqui no TV Fama? Faz Lu... outro show. Oh, 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 Fefito, a Ludmilla tem que voltar a fazer o show? Vai, vai, vai voltar a fazer foi, show, né? mas agora não com esse contratante, eu acho. A não, gente não, então, vai voltar a fazer show amanhã, Nelson Rubens, às 9h35 da noite. Mas e o público, o público, é. você falou, Sacanagem o público... Pa... Com o público. Nelson, o programa tá acabando. Oh, gente, oh. Fefito, se esquente eu muito Eu acho que ela hoje. tem que voltar a cantar. Boa noite, Fefito, boa noite, boa noite Nelson. Flávia, boa noite, boa noite, Nelson. noite, Brasil. Lembrando amanhã... que amanhã são duas horas de programa. Duas horas, até 11h30 da noite, TV Fama, amanhã ao vivo pra você, ó. Se agasalhem, hein? E doem o agasalho se puder. Beijo, até amanhã. Tchau.